In the icy wilderness of Kazakhstan, the temperature is down to minus 30 degrees. Despite the harsh conditions, in two days' time, this rocket will blast off exactly on schedule. This remote outpost is one part of the Soviet Union where efficiency is taken for granted. The space program remains one of the last symbols of virility for a country beset by technological stagnation and economic collapse. Cosmonaut Solovyov and Balandin will spend the next six months living in space. Their mission will be the latest chapter in a long tradition of space adventure. They are on their way to link up with the space station, which orbits the Earth every hour and a half. Receiving spaceships carrying relief crews or visiting cosmonauts has become part of the routine operation of Soviet space travel. There's even an unmanned craft which delivers groceries and fuel every couple of months. Cosmonauts have logged more than 7,000 days in space. That's more than all the other nations of the world put together. It's a colossal achievement for such a technologically backward country. In the past, their space program has been used as propaganda, so the story behind its evolution has remained hidden. From water training to spacewalking, we have followed today's cosmonauts. And through their veteran colleagues, we have attempted to unravel the truth behind the Soviet space odyssey. We began at Star City, just outside Moscow. It's the home of the cosmonaut corps, where all the cosmonauts prepare for their journey to space. The head of cosmonaut training is General Alexei Leonov, who is himself a pioneer cosmonaut and double hero of the Soviet Union. He likes to pull G in his Mercedes. The people of our star city, three and a half thousand people, we began this the construction of this star city in 1960. Thirty years before, at this place was a potatoes field. Now you see building for training facilities, orbit st orbital station, and the Soyuz spacecraft. This is a cosmonaut li living area. The cosmonaut study and the laboratory, and the space planetarium. What are training facilities? What are training facilities? This is building for uh, big centrifuge. Uh, I test uh, 14G myself. I have many, many regimes, especially when I preparing for moon expedition. In the Soviet Union, there is a deep-rooted passion for space exploration. But how did this vast space empire begin? What was the driving force? Leonov witnessed the origins of its spectacular success. He was the first man to walk in space. Before him was the first woman in space, Valentina Tereshkova. The first man in space, Yuri Gagarin. The first animal to orbit the Earth, Laika. And the first satellite, Sputnik. The string of firsts shocked the world. They were portrayed as a triumph of the communist system, yet they were the direct result of the energy and vision of one man. Among his secret circle of rocket engineers, he was a legend. But officially, he did not exist. He was known only by his title, Chief Designer. 
the political leaders insisted that he remain anonymous. Not till after his death was his identity revealed. His name was Sergei Pavlovich Korolyov. The story of Korolyov's life is the story of the foundation of the Soviet space program. One of the few surviving cosmonauts who knew Sergei Korolyov is Alexei Leonov. Back in 1960, when the new cosmonaut recruits began training, even they were intrigued by the mystery surrounding the chief designer. They did not know what to expect when they met him for the first time. Вернее, в 60-м году осенью начал должен быть главный конструктор. Его называли просто СП. Расшифровывался Сергей Палыч, а фамилии мы его даже не знали. Увидели во дворе, приехал ЗИС-110, большой автомобиль правительственного класса. Выходит человек в темном пальто, шляпа широкополая, надвинутая на глаза. Здравствуйте, орелики. Мы в разнобой сказали здравствуйте. Глаза смотрели очень внимательно. Казалось бы, пронизывали насквозь. Мы сразу поняли, что не зря Сергей Павлович главный конструктор, но и видели в нем еще и очень требовательного человека, требовательного отца. Вот с первого взгляда мы решили, что это наш отец. И с этих позиций дальше вся наша жизнь строилась. The boy who was destined to be the father of space travel was a child of the aviation age. As an adolescent, the repercussions of the revolution mattered less to him than his fascination with aeroplanes. His first love was flying, and in Odessa, he used to persuade the flying boat pilots to take him up for joyrides. Not content with flying planes, he wanted to design them too. He built and flew his own glider when he was 19 years old. He knew that escaping Earth's gravity and flying to space was theoretically possible. But in the 20s, it seemed like science fiction. In 1926, Korolyov went to Moscow to study aircraft design. But he dreamed of designing spacecraft which could travel at speeds of 20,000 miles per hour and go into Earth orbit. His first step down this path came when he was asked to join an exclusive band of young engineers driven by the idea of building rockets. They all knew that rockets were the only sort of engine capable of operating in the vacuum of space. The group called themselves GERD. They fired their first rockets 20 miles from Moscow in the heart of what is now the Nakabano military base. For Jim Oberg, this is a pilgrimage to a sacred place. Oberg is a NASA mission controller from Houston. He has spent the last 20 years investigating the history of the Soviet space program. He was one of the first in the West to publish episodes of Korolyov's life that were missing from the official Soviet histories. Korolyov, Sander, Tikharovov. This is the place where Korolyov and the GERD group lit the fuses of their first liquid-fueled rockets. Here, the seeds of today's space program were sown. Well, the men and women who built these rockets were a group of real fanatics and, and dedicated to it, and they had to be because there was not a lot of official support for it. They received no salaries, and the getting materials to build the rocket and the control system was a big challenge to them. They would melt down family jewelry, for example, to get some silver. 
So they do all these things. They made a joke about it. The initials geared stand for formally the group of engineers developing on, on rocket propulsion, but they said it meant the group of engineers working for free because they, they did that. They were dedicated, and for some of them, like Korolev, his entire life was spent from here on building these kind of rockets, and everything else was sacrificed. Korolev clearly was the star, and he became the, the chief engineer. He knew how to solve the problems, but it's a very special kind of skill as an engineer to look at a challenging problem and say, well, where, what pieces do we solve first? And where do you put the resources? Korolev here cut his teeth on this kind of techniques that he later used to open the space frontier. Their first rockets barely escaped the treetops, so they were a long way from attaining large enough speeds to reach space. But they had learned how to control the potentially explosive fuel mixture. And by 1933, under Korolev's leadership, their rockets could reach speeds of 2,000 miles per hour. The success of the GERD group started to interest the highest echelons of the Red Army. With military backing, they were transformed into a well-funded rocket research institute for producing weapons. So any idea of space travel took a backward step. Moreover, for Korolev, who had been given a military rank, the army would turn out to be a dangerous friend. Marshal Tukhachevsky, the commander-in-chief of the Red Army, had personally backed Korolev's rocket group. In a fit of paranoia, Stalin had decided that Tukhachevsky and his officers were plotting to overthrow the state. Tukhachevsky was shot, and Stalin ordered the systematic annihilation of anyone else under suspicion. Many innocent officers faced show trials. Half the entire officer corps was executed. Korolev and his family would become a target. Начались массовые аресты среди работников ракетного дела того института, в котором он работал. И, честно сказать, все ждали, что очередь наступит и его. Это было 27 июня. Вечером я возвращалась поздно с работы и увидела, что уже стоят два человека у подъезда дома. The Korolyovs lived in a small Moscow apartment. For Mrs. Korolyov, Returning there evokes memories of a terrible night. Ты уже увидела, что тут вот тут стоят люди, два человека, которые, собственно, и сделали всю нашу беду, потому что они, я запомнила, что это люди пришли сюда не зря, что очередь наша, то есть наша Сергей Павловича Королева, часов двенадцать ночи постучали к нам в дверь. И когда они все это перерывали, мы сидели в эту пору на диване, и нам не разрешалось ни встать, ни даже особенно приблизиться к друг другу. И так мы просидели всю целую ночь. Это было очень длинно все. И когда наконец они писали какой-то акт, позабирали все те малые деньги, которые были вообще в доме в нашей семье, забрали абсолютно все, оставив мне три копейки на трамвай вперед только на работу, чтобы с утра я могла попасть на работу то они взяли, даже сказали Сергею Павловичу одеваться. Он одел свое обычное кожаное пальто, в котором он всегда ходил. Я дала ему еще две смены по наивности, две смены белья с собой на дорогу. И тут уж мы с ним все-таки попрощались и поцеловались. Но когда я хотела спуститься вниз, проводить его к машине, то мне это запретили в довольно грубой форме. И я осталась одна в том смысле, что у меня были золотистые волосы. И за одну ночь я стала совершенно седая. Ярослав Голованов, Korolyov's biographer, is only now able to talk openly about this disastrous chapter of Korolyov's life. Until recently, 
His epic biography could not leave his study. The truth of how Soviet rocketry was set back years was too painful for the censors to contemplate. All official accounts skip the next decade of Korolyov's life. Относился он к этому так, как относились тогда, к сожалению, все наши люди. Ему казалось, что во всем разберутся, что это ошибка. И тогда, когда через месяц после ареста он был приговорен к десяти годам лагерей, он был совершенно в разбитом состоянии, в ужасном состоянии. Вот тяжелейше переживал. И инкриминировалось ему то, что якобы он делал э, по заданию троцкистов, он делал все от него зависящее для того, чтобы сорвать разработки оборонной техники для Красной Армии. Вот. Э, 18 пунктов обвинительного заключения, в котором нет ни одного слова правды, ни одного нет. Он на все на них отвечал. Ну, вплоть до того, что там, например, говорилось, что он сжег свой ракетоплан, а в это время ракетоплан просто стоял во дворе института. Можно было поехать и на него посмотреть. Denounced as an enemy of the state, Korolyov was sent to the infamous Kalima gold mines on the far eastern coast in 1938. Few survived the hardships of the ten-month winters. Then, with the world on the verge of war, Stalin's defense advisors scarred the labor camps for their rocket engineers and plane designers who were suddenly needed by the motherland. Korolev was ordered back to Moscow, where he was put to work on the war effort. He remained under house arrest. Что при всем том пережитом, что пережили эти люди, когда они наконец попали в, на работу, по-настоящему на работу, то они работали так, будто никогда им никто ничего плохого не сделал. Они творили, они там делали те конструкции самолетов разных марок и для разных целей, которые были нужны тогда нашей Родине. Совершенно никто из них не чувствовал никакой обиды, никакого оскорбления, И старались они, и работали как могли, не за страх, а просто за совесть. Это, я считаю, свойство нашего человека, и нашего, вот именно, советского человека. Korolev was sidetracked into designing rocket planes. While rocket research had stagnated in the Soviet Union, in Germany, Werner von Braun was developing a weapon which nearly changed the outcome of the war. The V-2 rocket, which was used to bomb London, was almost powerful enough to reach space. After the American invasion, enough spare parts to make a hundred rockets were shipped to the United States, along with the most important designers. Von Braun, the man with his arm in plaster, was the prime catch. He would eventually become Korolyov's rival at NASA. They always wanted to meet, but never did. Before leaving, the Americans destroyed the remnants of the rocket factories. By the time the Soviet army arrived, all that was left was a few rocket parts, some technicians and a rocket guidance expert. With this inauspicious start, Korolyov was dispatched to Berlin to salvage the pieces. Without the benefit of the German engineers, he had to build a copy of von Braun's rocket. No, я первый раз с ним встретился в Берлине, и он произвел на меня очень хорошее впечатление. Я бы сказал, что мне впервые встретился человек, который знал бы в тонкостях вот вообще ракетные дела. Ну и в то же время он был очень такой жесткий человек и недоверчивый. Может быть его жизнь к этому приучила, но он очень не любил ложь. И к ним у него очень трудно было получить доверие и очень легко его было потерять. 
After 10 years in the wilderness, the Soviet Union was finally ready to fire a rocket again. In 1947, at a new test site by the River Volga, Korolyov's copy of von Braun's rocket was prepared for launch. Korolyov was now responsible for all rocket development. R1 was capable of a speed of three and a half thousand miles an hour, with just enough thrust to reach the edge of space. The rocket went into military service as the Red Army missile. Korolyov had his own plans. The spark of his early ambitions to reach space still dominated his life. He worked day and night, either at the test range or the design bureau. He was seeing less and less of his wife. And one day, a young translator walked into his life. Не возражаете вместе отдохнуть? Я говорю, а что вы имеете в виду? Ну, поедем в ресторанчик. Я говорю, что как-то я не привыкла ходить по ресторанам. Ну, а что вас смущает? Туалет ваш? Я говорю, знаете, меня мой туалет никогда не смущал. Если он вас не смутит, ну, тогда пойдемте. Я жила на, с мамой на первом этаже. И оказывается, он живет в этом же доме, в этом же подъезде. Только на втором этаже. Он просит меня зайти, значит, к нему. Я зашла. Я осталась до конца дней. Но все его мечты сводились. Ему хотелось работать на мирный космос, исследовать ближайший космос, полеты на ближайшие наши планеты. И потом, может быть, и на дальний, если хватит сил и знаний. Об этом он думал, по-моему, всегда. Это была мечта его жизни. Korolyev wanted to conduct experiments to explore the upper atmosphere and space. By replacing the warhead, the missile could be turned into a space probe. But to reach orbit would require a much larger multi-stage rocket. The Cold War would provide the political pressure to design such a rocket. Потому что мы были окружены сетью. Я об этом многократно говорил и писал, что мы наша страна была окружена сетью военно-морских и военно-воздушных баз, разбросанных по нашим границам, с которых американцы своими с монополией атомной бомбы могли достигнуть любого административного центра. А мы Америку достигнуть не могли. Поэтому мы вынуждены были, несмотря на наш плачевное состояние послевоенное, этого скрывать нечего давать, мы вынуждены были создавать транспортные средства, которые могли бы транспортировать ядерные заряды до территории Соединенных Штатов. И тут мы опередили их. The reason they needed such a large rocket was because the Soviet bomb was twice the weight of the American bomb. Ironically, the Soviet failure to make their bomb smaller would ultimately give them the lead in the space race. To accommodate the bigger rockets, a new launch site was constructed at a secret location in a remote region of Kazakhstan. It was well out of range of American radar and far enough away from any populated area in the event of accidents. The new multi-stage rocket was called R-7. It took several days to prepare for launch, so it was a very inefficient military missile, but it was an excellent space rocket, as the world would soon discover. Korolyov had used military funding to create the world's most ambitious space program. Baikonur Cosmodrome was becoming the heart of an empire with space research as the goal. One of his young designers was Konstantin Fyaktistov. Он создал своего рода удельное княжество. Конечно, это был невольный пират, который вот он сам лично создавал. Конечно, в этом деле участвовали, так сказать, и верхние ступени управления, но он стал постепенно центром кристаллизации этой организации. Ну, он был очень честолюбивый человек. Это, может быть, одна из самых главных 
движущих, так сказать, пружин в его жизни было, вот это честолюбие. Но это было честолюбие не мелочное, вот перебраться на следующую ступеньку. Это было не честолюбие э, получить лишнюю награду, хотя, в общем, он этим и не брезгал, так сказать, и ступеньками, и наградами. Но все-таки главное в нем было сделать что-то существенное в своей жизни. The maiden flight of R7 was on August the 3rd, 1957. The first Sputnik was a steel ball containing a simple radio transmitter. It was called PS for primary satellite, although the workers christened it SP for Sergei Pavlovich Korolyov. Sputnik circled the Earth 16 times a day for 90 days before it finally burned up. Well, it was a spectacular accomplishment because it was a real breakthrough into space and people quickly recognized that it was something new and something very special. Here, in Red Square and elsewhere in Russia, they could look up in the sky and actually see the star going across the sky that they, they, their scientists had put up into space. It was visible, not just over here, but all around the world. The Soviets published schedules of when Sputnik was passing over New York, Amsterdam, London, Peking, and Little Rock. The broader political impact seemed to have been a greatly enhanced appreciation of Soviet technical skills. In fact, an over-appreciation, an exaggeration in many ways. But the impact was that long thought of as a backward nation, Russia had, by this single step, established itself as a world-class power in at least one area of high technology. Значение, которое будет иметь запуск первого спутника, ну, мало кто понимал. Может быть, один из, кто наиболее хорошо понимал, это был Королёв. На нас смотрели, как на чудаков. Ну, пусть запустят какую-нибудь погремушку. Только после того, как запустили первый спутник и э, узнали, увидели, какой резонанс в мире произвел запуск этого спутника, тогда только и поняли политика, политики, что это из своего поля зрения выпускать нельзя. Ну, какое-то время спустя э, нам, в нашу страну пришел запрос из Нобелевского комитета, кого мы хотим представить к Нобелевской премии за вот эту работу. Сергей Павлович пришел, об этом мне рассказал. И как ты думаешь, говорит, что они ответили? Наше, так сказать, руководство. А кто именно? Хрущев Никит Сергеевич. Весь советский народ. Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций, создавшие новую ракету, посвящает этот пуск 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Хрущев's decision to hide Korolyev's identity meant there was no Nobel Prize for Sputnik. И после запуска первого спутника Нас Королёв отправил э, с, э, отдыхать. Практически не использовали отпуск в течение 8-10 лет. 
прошла неделя, как нам э, пришла телеграмма от Королева. Немедленно возвращайтесь, так как получили задание на запуск э, от Хрущева на запуск второго э, спутника. And you'll have the entire resources of the country at your disposal for it. Well, Karloff naturally said, of course he could. He could do a bigger satellite, and he suggested we could put a dog in it. We can put a living thing in it. Well, this, of course, Khrushchev loved the idea. So they went ahead and they built this. They took the basic Sputnik electronics and here, the backup system, additional controls here, and hooked down to it a canister down here. And in this canister, they put the dog, Laika. Laika's fate would be to orbit the Earth for six days. After that, her oxygen would run out. Korolyov wanted to test the effect of weightlessness and radiation on a living creature. Laika was chosen for her good temper. She was launched in Sputnik 2 on the 3rd of November, 1957. USA's rocket tests were not doing so well. They kept blowing up. And unlike the Soviet Union, the failures were always publicized in humiliating detail. Seven, six, five. The United States is ready to try and place its first Earth satellite into orbit. And there is a sudden, tremendous burst of flame. We can see the Jupiter C missile... Khrushchev had already ridiculed the first American satellite, describing it as a mere grapefruit. NASA's rocket chief, von Braun, had some catching up to do. Well, let's not forget that uh, our payload is only a, a, a fraction of what Sputnik 1 was, and a small fraction of Sputnik 2's 1,100 pounds payload weight in orbit. So, yeah, again, I can only repeat what I said before. We are competing only in spirit with Sputnik 2 so far, not in hardware yet. Sputnik 3 was an even greater shock to NASA. It weighed in at one and a half tons. But Korolev's next challenge to the West was his masterpiece. He called it Vostok, which means the East. И вот это очень любопытная книга. Это первый наш отчет, в котором мы рассматривали проблемы осуществления первого полета человека в космос. Мы ставили задачу о том, чтобы создать корабль, который позволил бы вывести человека, это Земля, вывести человека на орбиту, совершить полет в течение времени до 10 суток, а затем спуститься на Землю. Посадка предусматривалась на парашютах, на высоте 7 километров катапультировался космонавт, приземлялся на парашюте, а затем вводился парашют спускаемого аппарата, корабля, и он приземлялся тоже на землю отдельно. Вот такие картинки пока мы рисовали для себя, чтобы показать, что этого пространства достаточно, чтобы выйти из кресла и как-то двигаться внутри аппарата с тем, чтобы, в общем, почувствовать себя свободно в невесомости. Korolev had always fantasized about flying to space himself, but he knew this was one dream that could never come true. A selection group was set up to find suitable volunteers. The lucky recruits would be codenamed Little Eagles. Вот он говорил Карпову, который выбирал космонавтов, он говорил: найдите мне такого парня, который бы не сдрейфил, который бы не испугал. Вот. Какие конкретные черты, так сказать, я думаю, что Королев об этом не задумывался. Вот. Другое дело, что получилось так, что он ставил только одно условие, чтобы это был человек небольшого роста, чтобы он сел в корабль, и относительно легкий, там до 75 килограммов. Вот. Это нужно ему было чисто технически, о характере он не думал, я думаю. No one knew what special qualities would be needed in space, but the Soviet Air Force, like their American counterparts, 
thought their fighter pilots had the right stuff. На большие расстояния летчик истребитель держит радиосвязь, ориентируется самостоятельно, переживает моменты больших перегрузок, вибраций, невесомости, шум. И он подготовлен к тому, чтобы в любых условиях, при быстрых изменениях обстановки принять правильное решение. Правда, мы еще не знали, что мы будем космонавтами, но шли туда как кандидаты в летчики-испытатели. Я зашел в госпитальную палату. Смотрю, сидит молодой человек моего возраста, в пижаме, одни брюки, голый по пояс, в палате было жарко, читает. Закрыл книгу, я увидел Эрнст Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй. Меня это поразило. Значит, это редкий, в общем, писатель. И вдруг вот здесь я увидел человека, который читает Хемингуэя. Встал Юрий Гагарин. Гагарин и Леонов были среди сотен пилотов, которые идут через космонавт селекцию в 1959 году. They were put through the worst imaginable excesses of space travel. Many were injured, some died. Of the 20 selected, 12 would make it into space. Alexei Leonov was one of them. Первое, что мы начали делать, организованно, это прошли общую парашютную подготовку. Мы это делали для того, чтобы уметь управлять парашютом после катапультирования с корабля. На востоках шло катапультирование пилота с высоты 4000 метров. Летный состав плохо относится к прыжкам. И неохотно их делает. Но здесь нам предстояло за один месяц выполнить по 40 парашютных прыжков. Это много, особенно для летчика, да еще и истребителя. It was not until after a year of training that the future cosmonauts were allowed to meet the elusive chief designer. Each was keen to catch his eye. Здравствуйте, орелик. Затем развернул большой лист бумаги и начал говорить с каждым по алфавиту. А. Аникеев, Б. Быковский, В. Волынов, Г. Гагарин. Он на него посмотрел, и глаза у него засияли добротой. И он начал спрашивать Юрия Гагарина обо всем о родителях, где, откуда он. Было видно, что Юрий Гагарин понравился Сергею Павловичу Королеву. Eventually, the cosmonauts were taken to see the Vostok spaceship. Первый раз, когда мы его увидели в цехах сборки, по приглашению Сергея Павловича Королева прибыли в цех. Он на нас произвел впечатление большими размерами и целый ряд шариков. На меня произвел впечатление не сам корабль. А его исполнение, он был необыкновенно серебристый. 
это был самый серебряный корабль из всех кораблей, которые когда-либо мы делали и запускали в космос. The capsule sat on top of a service module. The little round tanks contained oxygen for the mission. It was attached by a kind of luggage strap, which released when the silver ball was ready to return to Earth. Vostok was a fully automatic spaceship. The pilots would have little to do. The first orbital flight was successfully completed by Belka and Strelka, another canine first. Unlike Laika, they were parachuted safely back to Earth. Before a man with guts was allowed inside Vostok, another flight was successfully completed by a mannequin. These unmanned test flights highlighted the growing unease among the ex-fighter pilots who did not like the idea of being human cannonballs. In the beginning of both the American and the Soviet program, this issue of is the person a experimental specimen or is he part of flying the ship, that was a major issue. What concerned the doctors very much was that uh, the human beings in here, unlike the animals that could make the flight uh, and, and come back, a person could think about where they were. They could uh, realize they were in space at five miles a second above the atmosphere facing fiery re-entry and isolated, these kinds of thoughts could drive a, even a, the sanest person to mindless terror. You can imagine a person in here panicking and just thrashing around, hitting the controls and totally ruining the flight and, and not coming back at all. And there was this massive debate how much control they should be allowed. Uh, at first uh, they said, well, we'll, uh, we'll, give, we'll put a lock on the control system and we'll put a combination on it and we'll radio you the, the combination if you, if you need it. Well, Korolev realized right away the radio would be the first thing to break and they're out of touch for hours on end, so they did away with that. The cosmonauts wanted to be given the combination, maybe write it down on their hand or something, before the flight. The doctors didn't want to do that because that was too obvious. So they came to a, to a compromise. They said, well, write the combination down on a piece of paper. You can put it in your flight suit or tape it to the wall. And only if you need it, then you can open the combination, look at it, punch in right here, like one, four, five for Gagarin, would activate the manual system to override the automatic system, allow him to use the hand controllers over there and even fire the braking rocket manually. In March 1961, the cosmonauts were taken down to Baikonur to see the rocket. Three weeks before one of them would be launched into space. Our boyalis вообще негативных результатов запуска. Потому что запуск человек, неудача с запуском человека в космос, она как не утаишь от общественного мнения. И а всякая неудача, она была связана и с положением этих руководителей. Поэтому они требовали определенных гарантий. Ну и Королёв сказал, в конце концов, я гарантирую. Он вынужден был, так сказать. Хотя понимал, что существует определённый риск и немалый вообще в проведении этого эксперимента. Решиться на такой сложный эксперимент, связанный с жизнью человека, мог a few days before the launch, Korolev took the cosmonauts down to the Black Sea for some rest and relaxation. Gagarin, who had long been the favorite, was confirmed as the first man to be launched.
anonymous chief designer was about to strike again. Ten months before the Americans were ready to launch their first man into orbit. It was fully automatic, as planned. Gagarin never needed to touch the controls, as he skimmed over the Pacific Ocean in 20 minutes. Korolyov's gamble had paid off. Once again, he had made history. But while the chief designer remained unknown, Gagarin had become the most famous person in the world. He had landed safely a few miles away with his own parachute. Well, a few days after the flight, someone realized that to file for an international flight record required, one requirement was the pilot had to actually take off and land in a ship. And Gagarin obviously had not. And because that was a technicality that might interfere with the world record, they decided the easy way out was just to lie about it. At the press conference, Gagarin was at, sitting at the table. He was instructed by his handler to say that if he was asked about landing, he landed in his ship. That was the official line. It stayed that way for about a quarter of a century, until just recently. Only in the grounds of his own design bureau could Korolev at last share the stage with Gagarin. С утра он являлся на работу. Утро начиналось, как обычно, с неприятности. Ему докладывали, что кто-то там двигатель очередной сгорел, а бак на испытаниях хлопнул, а там механизм какой-то развалился. И он понимал, что это его главное содержание его жизни как главного конструктора. Он вызывал всех участников, ну, инженеров завода, конструкторов, которые разрабатывали, испытателей, которые пропустили это дело на более раннем этапе, и начинал разбираться щедро раздавая награды в виде, так сказать, выговоров, устных в основном выговоров, очень часто грубых, и принимал решения после совещания, не то, что вот он диктовал решение, он просил высказаться, как что. Но, во всяком случае, этим он занимался, грубо говоря, с раннего утра и до поздней ночи. By the summer of 63, had flown four times. Khrushchev was hungry for another space first. Korolev came up with an idea which would shock the cosmonaut corps and satisfy Khrushchev's thirst for publicity. Ну, во-первых, идея послать в космос женщину. Я это твердо знаю, что эта идея была Сергея Павловича. Что ему хотелось этим доказать? Что любой человек, женщина или мужчина, физически крепкий, здоровый, с нормальным, так сказать, вестибулярным аппаратом, ну, смелый, отважный, скажем. Не каждый ведь решится лететь. Four women were selected for training. The final choice was between two candidates. Вот. Ну, в конце концов, этот спор в какой-то степени помог решить Никита Сергеевич Хрущев, который посмотрел фотографии этих девушек, познакомился с их биографией. Ему понравилось то, что Терешкова, девушка э, из простой семьи, что отец ее погиб во время Отечественной войны, что она работала на ткацкой фабрике. Вот эти вот чисто такие и биографические данные 
показались Хрущеву интересными, что вот первая женщина будет представителем простого народа, рабочего класса. Вот. Таким образом был сделан выбор на Терешкову. The other candidate was airbrushed out of the official history. During the training period, Tereshkova had to invent a cover story. Even her mother was not allowed to know where she was or what she was doing. to rendezvous with cosmonaut Bukovsky in another Vostok craft. They flew around the Earth only a few miles apart. By the time her mission was over, she had logged more hours of space flight than all the American astronauts put together. Although Tereshkova's mission was a great political triumph, Privately, Korolev was not pleased with her performance in flight. She did not complete all her experiments. Apparently, she'd fallen asleep so deeply, the doctors feared she'd become unconscious. I know what he said. He said, remember, he said, he called me a child. He was playing in the cosmos, he was doing nothing. Он мне хорошо сказал, надо было сказать женщинам. Но он мне так сказал, так и я вам говорю. Слава! Glory to our seagull, Valentina Tereshkova, the first woman in the world to go out into space. Long live the Soviet Communist Party, the great organizer of our victory. Korolev always looked after his cosmonauts and was happy to promote their achievements. While they were rewarded with fame, he remained the chief designer, a faceless figurehead. Мне кажется, что он тяготился этим. Во всяком случае, после полета первых космонавтов, которые стали всемирными героями, он как-то чувствовал какую-то несправедливость от того, что он находится в тени. Правда, он говорил своим друзьям, что, может быть, это и к лучшему, что таким образом он освобожден от всяких официальных встреч, от интервью, от журналистов. Но я не очень в это верю поскольку это был довольно чистолюбивый человек, и ему, конечно, хотелось разделить славу, вполне, кстати говоря, заслуженную. Korolev had laid the foundations and become the emperor of space travel. The growth of his empire had enabled the Soviet Union to take the lead in the space race. But a new race was about to begin. The race to the moon, which would make the empire tremble. While Korolev and...